Hello， 大家好！万万没有想到，不起眼的菊花搭配上一些陈皮，作用真厉害。春天这个季节天气非常的干燥，咱们这样搭配解决了很多家里的问题和烦恼，省钱又实用。今天呢，就把老一辈人留下的这个方法分享给大家，下面跟着视频一起来了解一下吧。咱们首先准备一些陈皮，不要太多，两克左右就可以，把它放到水中。再准备一些干的菊花。不管是大菊花还是小菊花都是可以的，大约呢就是一克，也放到水中，用手轻轻的把它们抓洗一下，去除它们的灰尘。抓洗好以后，我们把它们捞出来，然后放到一个砂锅里面，然后我们再加入清水，不要着急把它们上火煮制。让它们在水中先浸泡一下，因为菊花还有陈皮，它们都是干货，只有吸足水分以后，营养才会充分的发挥出来。经过几分钟的浸泡，菊花和陈皮已经吸足了水分。这时，我们再开火把水煮开。煮开以后，我们盖上砂锅盖，转成最小火，熬煮十分钟就可以。时间到，已经熬煮好了。打开砂锅盖，这时大家可以看一下，我们的汤汁已经变成了黄色。然后呢，我们把汤汁舀到一个碗中，里面的陈皮还有我们的菊花啊，不要丢，还能煮至四到五次。放到葡萄水的时候就可以用了，这样我们的陈皮菊花茶就做好啦。方法非常的简单又实用，每天来一碗当茶水喝，坚持一段时间，你就会发现有不错的变化。里边包含了我们老一辈人的智慧与结晶，作用真的太厉害了。在这里该说的不能说，知道的朋友打到评论区，我们一起探讨探讨。今天老一辈人留下这个方法，就分享大家了，谁用谁知道的好处又多不的好，赶紧收藏起来，在家试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，我们下期视频再见。